Shot Show 2022 Spiritual Systems. Wir gehen einmal über die Neuigkeiten. Hey man, nice to meet you. It's good to see you again. For sure. So let's just start right, with a new product. Right so you've seen the Mark IV Microflight chassis before. So we have here the Mark V, the newest iteration of our Microflight chassis. It's just got that Magwell with Molly on the front. So the the idea behind the uh, the Mark V is that people in the military are getting issued uh, Molly gear, yeah. and so the idea is that you can incorporate that that standard issue gear into the Microfight gotcha. uh, okay. ecosystem, the Spirit of Systems ecosystem, product ecosystem. So here, it's the same chassis with our sustainment pouch Molly to the front. going over the the newer products so you're familiar with our fanny sack yeah and so what we have here is an in-between our lunchbox our breacher pouch and that fanny sack so you've got tie downs on the front for strip charges and a little bit more real estate in the uh, on the inside give you guys a size comparison it's a little bit bigger the my favorite feature of this uh, this prototype is the fact that you can run it as a fanny sack with the strap, but if you want to attach it to your plate carrier, like the like, a like the sack, pouch, yeah. yeah. There's a compartment here where you can stow that that strap and run it on your plate carrier. Perfect. Absolutely. And then moving on. This is our Delta bag. This is for a Salter Medicine. We've been developing this bag for about two years. So the idea behind it is super fast, dealing with casualties, that sort of stuff. Bag clamshells open. It's completely lined and looped. So you can organize your medical supplies on the inside. Also, also uh, line hook, uh, mm -hmm. hook, hook line with the hatching points, yeah. And then on the outside here, we have centerline diagonal pouches so that whenever you open it up, because the idea is that the bag is sitting on the ground, you can open up the pouch and see directly into the bottom, you know exactly what you're reaching for. And then we have a slot on the top for storing trauma shears. And then here on the spine, there's real estate for stowing, uh, Turn stowing tourniquets. Like yeah. And then the back side, for more flat medical equipment, like chest seals and whatnot, but I have heard from our sales department that in uh, doing R&D with other, with other units and whatnot, a lot of EOD guys and a lot of uh, riot control have been using this bag for... So it's not just a medical bag. Have you, have you the capacity size, the total capacity size? Total capacity size? Uh, I'm not sure on that spec. I've been told... Yeah, I've been briefed, I I haven't been briefed on the capacity <laughs> size. I but, think it's uh, around 15, 20 liters. Probably. Yeah, okay. Noch mal kurz für euch in Deutsch. Das Chassis MK5 kennt ihr ja bereits. Hier war aber auch von den Einsatzkräften die Anforderung, das Ganze so modular zu gestalten, dass man das auch mit der ausgegebenen Ausrüstung verwenden kann, also Molly Pouches. Can you hold that? Das heißt, hier ganz neu, einfaches Chassis mit Magazinen einschüben und hier vorne Molly, um da dann entsprechend nochmal Taschen anbringen zu können. Das ist das erste neue Produkt. Das wäre dann zum Beispiel eine Variante hier auch, das ist dann quasi dasselbe Chassis, was ihr eben gesehen habt, nur hier mit der Sustainment Pouch oben drauf, wo ich hier auch nochmal dann äh, Utility habe und das dann dran packen kann. So könnte das aussehen. Dann ebenfalls neu, das ist der Sack, den gibt es schon eine Weile, das ist ein Fanny Pouch. Den gibt es auch als, als Dengler Version, wo er am Plattenträger befestigt werden kann. Auch alt hier ist der große Sack ähm, und neu ist jetzt hier der, how is it called? Uh, brunch. 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 The Branch Box, das ist quasi genau das Teil in der Mitte hier, der Fanny Pack im Größenvergleich. Hier habt ihr die Möglichkeit vorne ähm, Charges anzubringen, nochmal Unterteilung. Im Hauptfach habt ihr nochmal Klett, um Module einsetzen zu können. Und was hier schön ist, das könnt ihr, das könnt ihr entweder ähm, mit einem Hüftgurt tragen als, als Fanny Pack oder eben halt auch die Gurte wegpacken. 
und dann das Ganze als Dengler benutzen. Von der Breite her seht ihr ja schon, das ist dann wirklich auch abschließend mit einem Plattenträger, also auch eine sehr, sehr coole Sache. This is a del Delta. 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 Ja. It's a medical, yeah. medical terminology. Yeah. Dann hier ein Produkt, an dem Spiritus schon etwas länger arbeitet, der Delta Medical Pack. Ähm, ist extra so designt worden, dass es für schnelle Operationen und schnellen Zugriff designt ist. Simples Design mit Gurten, kein Padding, wird über einen Plattenträger getragen. Hier auf der Rückseite sind schon bereits Taschen vorgesehen. Die Fronttaschen sind hier mit einem diagonalen Reißverschluss versehen, dass man sofort den Inhalt auch im unteren Bereich sehen kann, ohne, ohne die Taschen dann nochmal auffalten zu müssen, sondern man hat direkten Zugriff. Auf der Oberseite ein Einschub für, Tra für Traumaschiers. An der Seite nochmal Molle für Tourniquets und unten natürlich hier die Grommets zum Wasserablauf. Can you uh, unfold it for me, please? Yeah, absolutely. Das Hauptfach ist hier auch mit Flauschklett ausgestattet. Zusätzlich nochmal Attachment Points, um irgendwelche Gegenstände zu befestigen. Hier kann man dann wirklich modular Medic Gear anbringen und wenn ich damit arbeite, einfach aufmachen und mich komplett bedienen. Eins haben wir noch vergessen, die Molly Pouches. Miles, go over it. All right, this is our spud pouch with a, a pangolin flap. It's really just a general purpose pouch. You can put grenades, magazines, what have you in here. The cool thing about the, the pangolin flap here is that it's adjustable. So depending on the size of your magazines, you can adjust the flap depending on that. So like if you're running AK mags, you can bring the flap out a little bit more. Another cool thing about the, this, this T design here is that it flexes. This isn't a very flexible material, but because of this, this T-cut, laser cut, it's able to expand around the magazine. I'll show you. Slide this guy yeah. in. Make it smaller. And then just like that. And so the actual flap is gripping the, the 5.56 magazine or whatever. So it will not move in. inside so even if you, if you have loose. Exactly, and it's also giving you that that the silhouette of the actual magazine. It's uh, it's giving you that signature reduction. Yeah, it's yeah. almost like the scrim yeah. that you would wear yeah, on yeah. Uh, on your helmet. And then the same like on the topic of pangolins, we have just a regular single 556 five, pangolin pouch here. Open top. Open top. Uh, it's got elastic on the inside, and then because of the like I said before, because of that T cut, it's able to flex. And then same thing here, just a single pistol. Yeah. Okay. I will do the translation. Yeah, absolutely. Die neuen Molly what, what's the name of that? Uh, pangolin? Pangolin. So uh, pangolin is a it's a pangolin. type of it's like an armadillo. But okay, it's like okay, spirals. okay. Uh, also eine Art Gürteltier heißt das Pangolin Pouch. Hier hat man ein Design gewählt mit einem mit einer T-Struktur, was uh, zum einen hilft das Magazin noch mal zu halten, selbst wenn hier der elastische Bund nicht gezogen ist, sondern das Magazin einfach nur drin steckt. Man hat hier eine Höhenverstellung bei dieser, bei dieser Tasche, um auch AK-Magazine, Smokes, Flashbangs, was immer man da reinpackt, das funktioniert hier alles sehr, sehr gut. Und ein positiver Nebeneffekt ist, wie ihr hier sehen könnt, durch dieses Design äh, hat man auch eine 3D-Struktur, das heißt, man hat sogar ein bisschen Camouflage äh, unbeabsichtigt quasi mitentwickelt. Gibt es hier einmal die Flap-Version, wo der Flap auch komplett abnehmbar ist, als General Magazine Pouch und dann nochmal hier eine Open Top Pistol Mag Pouch und eine Open Top Rifle Mag Pouch. Und hier wird mit Elastik gearbeitet nochmal, zusätzlich um das Magazin zu halten. Außerdem sind hier nochmal an der Vorderseite und hinten äh, Loops, um da nochmal Bungee Cord durchziehen zu können. Das war Spiritus 2022. Short Show.